Kelet-Európában a vasúti fejlesztés általában azt jelenti, hogy fognak egy ilyen 40 éves vonatot, lemossák róla a grafitit, kitakarítják a WC-t, és hát ennyi. Aztán jöttek a lengyelek, és rendeltek maguknak egy olyan szuper vonatot, aminek a láttán még egy francia is félrenyeli a bagettet. Ez itt a Pendolino ED250-es, ami úgy viszonyul a helyi vasúti közlekedéshez, ahogy a nemzetközi űrállomás űrhajózásban a barlangi medvéhez. És most nézzük meg, hogy honnan jött ez a vonat, és mitől lesz egy vonal nagysebességű. Nézzük meg! Ugye van egy elméletem, és ezt szeretném megosztani veled ezzel az Orizével kapcsolatban. Szóval szerintem ez egyszerű rajoskodás és menőzés, és igazából nincsen semmi köze a sebességhez. Na ezt hogy érted? Hát úgy, hogy nem attól lesz gyors, érted, hogy úgy néz ki, mint egy rakéta, és csak ahhoz kell, hogy el lehessen adni az adófizetőknek egy ilyen sok millió eurós beruházás. Oké, okay, és akkor mondjuk egy Porsche is azért lapos, mert egyszerűen csak jobban néz ki, de ez nem kell a sebesség. Nyilván, hogy... tehát az autóiparban nem tudom, hogy hogyan van, de én láttam ennek a vonatnak az elődjét, az ETR 460-as, vagy valami ilyesmi. Igen. És az csak alig áramvonalasabb, mint egy félig kidőlt telefonfőke. És tudod, hogy mennyivel megy? Nem. 250-nel. És ez a vonat mennyivel megy? E 250. Na, erről beszélek, érted? Rajoskodás, menőzés, uri passzió. Úgy érted, hogyha úgy néz neki szegény így van, vonat. Így van, pontosan. Tessék, a, ennek, ennek a vonatnak az elődje, az majdnem úgy nézett ki, mint az, csak egy kicsit, mint hogyha berogyasztottad volna az órát, de körülbelül ugyanez a stílus volt, és azt is Gyugyáró tervezte. Komolyan? De Gyugyáró rámondta, hogy jó, és erre azt mondták a vevők, hogy nem jó, mert nem néz ki jó, nekünk valami rakétás. És azt mondta, hogy tudjátok, hogy ha kell egy rakéta, akkor fogom ezt a kis tódalékot, rárakom az elejére. Jöttek a vevők, azt mondták, hogy Hú, bo, na ez már vonat a javából, és valószínűleg érted, ideig elér 460-as, ez meg tök üreges. Actually the only high speed train in this part of Europe. Uh, it, uh, we, had, we, we now currently have a record for the, for the uh, Central Eastern Europe in terms of um, maximum speed. Ugorjál, ugorjál. Szóval, hogy mi van, hogy ez benne van az árban? Igen, és már én egy kis, tehát hogy ez finom utalásképpen... Black, thank you. Vagy ez? Finom utalásképpen kinyitodom az asztalt. Ja, hogy egy, akkor ne lennél az az utas, Igen, aki kihasználja ezt a szolgáltatot. Igen, okos mondom, hogy a Dávid, hogy azzal kezdtem, hogy kérjetek, amit akartok. A Café Plus. Kérlek, amit akarunk, és mindegy. Nagyobb pohár nincs. Hát ugye valahol meg kell fogni a pénzt. 10 euró egy-egy, azt meg kávét is. Nagyon kellemes. Az alattunk lévő vasútvonal, a négyes vonal története is nagyon érdekes. Itt már a 20-as években ki akartak építeni gyors vasútat egészen Gdánszkig, de hát aztán ezt nagyon sokáig húzták, halasztották, aztán végül a 70-es években kezdtek el dolgozni a projekten. Hogyha ez akkor megvalósul, akkor ez lett volna Európa első nagysebességű vonala, de hát nem valósult meg, mert hogy elfogyott a pénz, úgyhogy aztán a franciák be is előztek, és ez meg sem épült ez a szakasz teljesen, csak bizonyos részei, és ott is csak 160 km per óra lett a maximum. A két éves évek elején aztán elkezdték fejleszteni ezt a pályaszakaszt, amivel lehetővé vált egy 90 km-es távolságon az oránykénti 200 km-es sebesség elérése is, úgyhogy 2011-ben megrendelték ezeket a pendolinókat, amiknek egyébként a végsebesség olyan 250 km per óra, szóval, hogyha tovább fejlesztik ezt a szakaszt, akkor majd még tovább csökkenhet a menetidő. Amikor külföldön vagyunk, és arra számítunk, hogy sokba kerül a büfé. Igen, Na, ezt lehúzom ezt az ablakot, hogy biztos nem lássa senki a sötét. Akkor megcsináljuk a kelet-európai tesztet. Most nem annyira sikerült nyitnom. <gül> Segítsek, szóval hogy az van, hogy Dávid ugye az egyik forgatásunkon eltört egy kicsit a kezét, tehát ő vérét adja ezért a sokat, És nem annyira mozog még, mint amennyire kéne neki. Viszont figyelj, ha legközelebb hozzá kell érnem bármihez, amit te nem tudsz kibontani, akkor légy szíves, előtte neved a szádba, jó? Tehát az a kelet-európai teszt, hogy megnézzük, hogyha sokkal a büfé ára itt, akkor tudunk rá legalább egy teát készíteni magunknak. Te figyelj, azt tudod, hogy most be akarod dugni, úgyhogy az öletben van a pálka vége? Köszönöm. Köszönöm, hogy megmentetted a, a, a férfiasságomat. Nem, van már két gyereket, hova akarod még azt őrizgetni? Hát nem volt ez a nagy puffanás, mint amire gondoltam. Viszont, amit nem az a Star wars tudod, egy gyup, gyup. Viszont amit észrevettem, amikor néztem ezt a filmet, ugye mindannyian láttuk a Star wars azt a nagyon gyorsan lecsukódó ajtót, hogy az nem fogod elhinni, de egy trükk. Tényleg? De hogy az van, hogy kimerevednek az emberek, és valami kb. ugyanilyen lassan leereszkedik, de ez az fel van gyorsítva, mint a Night Rider-ben, amikor nagyon gyorsan megy, pedig 60 nal Csinálunk itt is egy ilyen trükköt, figyelj! Olyan gyorsan megyünk, mint Kelet-Európában, gyakorlatilag csak egyetlen helyen Oroszország, Szentvételvár és Moszkva között. 
De azon kívül sehol. De az a vonat, ami ott megy, az viszont nem tud olyan gyorsan menni, mint ez, amikor nagyon akar, mert ez, amikor nagyon akar, ez megy 293-at is. Sőt, itt ment. Ami elég gyors. Dolgok, amik nem mennek 293-mal. Usain Bolt. 7,8-szor gyorsabb ez a vonat, a valaha volt leggyorsabb embernél. Gepár. A Pendolino két és félszer gyorsabb nála. Porsche 911-es. Az alapváltozat 288-at tud hasítani. Szóval jusson eszünkbe, amikor egy pendolino ülünk, hogy keményebb versenyjágány van alattunk, mint egy 911-es Porsche. When I look at the region, the Central European region, I think that kind of trains are the must. Because if, uh, let's talk about the countries of Visegrad only, okay? If they really want to be united, if they really want to cooperate, they need to be connected with high-speed trains. They are connected with uh, aircraft today, but uh, high-speed train connections also takes people on its way from Warsaw to Budapest. So I think it's a good beginning in Poland, and I hope one day we'll all travel to Prague, Budapest, and have dinner in Budapest, and return uh, home to Warsaw or the other way out, around. <laughs> Kezdjük el beszélni az ültetett fákról. Az első pendolinok 2013-ban érkeztek Lengyelországba, és már az első tesztnapon elérték a 242 km per órás sebességet, majd másnap ezt feltornázták egészen 291-ig, majd néhány nappal később némi beszélgetés és finom hangolás után ezt feltornázták egészen 293-ra, és máig ez a kelet-európai rekord. Kedves nézőink, világtörténelem legudalmasabb adása készítő. Tehát ez az epizód most arról szól, hogy nézzük a vizet, hogy forr -e. Azt tudod, hogyha egyik ismerősöm kiszámolta, hogy az van, hogyha üvöltesz, hoppa, ott valamilyen kezdett buborékon, hogyha üvöltesz egy pohár vízre, vagy bármire szól, energiát ad hangenergia. És kiszámolt, hogyha tízezer évig üvöltesz egy pohár vízre, akkor felforr. If you look at history, um, the, the number of passengers was, was uh, dropping each year since 2009. Last year we lost 5 million passengers. And this year is, it, is when we actually introduced Pendolino. Uh, this is a year of breakthrough, so we, so we are uh, seeing huge um, dynamics in terms of growth. Sure, it's okay. You've got it. Now, what do we show you? That there is a fire. De nem, hát innentől kezdve a lehetőségek azok lényegében határtalnak, érted? Maltert is készíthetsz Így van, tehát hozzatsz flexet, betonkeverőt, így van, mindent. Bármit, hát, igen, mindent. asztalos munkát végezhetsz. Egy ilyen két órás úton el kell csapni valamivel az időt. Korongozhatsz. Igen, teljesen így van. Mert hogyha hozol egy elektromos kemencét Sövényt magaddal, nyírhat. akkor ki is égetheted a végére azt a kerámiát, amit így van. az elején elkészítettél. Na és most azt történt, hogy elkezdünk arra a szakaszra, ahol elérte a vonat a legnagyobb a 200 km per órás sebességet, és besötétedett és elkezdett esni az eső. És valószínűleg van az a régi tézis, hogyha 100 km-nél gyorsabban mész, akkor meghalsz. De hogy nem halunk meg, viszont elborul körülöttünk a természet. De a 200-at azt továbbra sem tudjuk mihez mérni, vagy nem tudom, vagy érzékelni, mert... Hát, hogyha van egy vonat, ami 200-zal megy, meg van egy, ami 100-zal, akkor az, ami 100-zal megy, az kétszer annyi idő tér oda, mint ami 200-zal. <gül> ez igaz lehet, ez igaz lehet. Ezért a papírok megáll. De, de hogy így, ha így kinézel, akkor ez megint az van, hogy... És viszont valami eszembe jutott. Mondjad. Akarom mondani, csak nem itt eszembe, úgyhogy eddig próbálok húzni az időt, hogy okay. dumálok, dumálok, és hát, ha átom, hogy egyszer csak beúlik. De, 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 de nem, 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 nem. Jó, figyelj, akkor van két, három pirogi, ugye? Így van. A levesen meg törjük a fejünket. Hát tör gyorsan, hogy mindjárt megérkezünk. Ez a vonat ugye is olyan gyors, hogy mire kirendeljük az ételt, már meg is érkezünk. Clean water, which has to be filled. Okay. It is uh, dirty water, which has to be taken out. And then we also make a cleaning with clear water, with, uh, clear water of the tank of waste. Inkább vizéset kellett volna ennem húsosat nekem is. Mi lenne, a felezni? Oké, okay. benne okay. vagyok, rendben van. Oh. Amióta rá, hogy eltörtél a borkolját, jobb Nem csapkodok olyan, felszabadultam. Nem, nem olyan menő, igen. igen. Nem vagyok olyan menő? Te nem menő vagy csak a, 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 a high five-od egy kicsit olyan Az. ügyetlen. Hát egyébként érdekes, jó belecsaptunk a lecsóhoz, szóval, amire utoljára gondoltam volna, amikor bejövünk ide a szervizre és megmutatják nekünk az érdekességeket, akkor arra fognak gondolni, hogy ez az, amire a leginkább kíváncsiak vagyunk, de hát ez egy nagyon fontos része az életnek, úgyhogy jobb ezzel tisztában lenni, hogy hogyan nyomják be a vizet és szippantják ki a... Cart. Okay. Okay. 
Thank you. Nézhetem mm-hmm. közelről? Igen, de azt szeretném, hogyha irigy kezdem nézni Meg közelről. Meg volt a lehetőséged arra, hogy rendeljék levest, és nem tetted. És nem Nézd. vettem, és most megbántam. Van benne vízslike. Unfortunately, we have sometimes some contact with animals. And the basic of that, we, of that, we should to clean units before arriving. And this is uh, this is uh, this is mark which unit uh, uh, had some uh, um, small uh, meetings with animals uh, or, or on truck. Hmm, they was a lavish. Is it got some more? Hmm. Yeah, because I'm in the. A nehéz szalagból önteni. Olyan, mint egy recetes tojás saláta. I see also space for, for very high speed, like TGV, or AGV, as we call it in, uh, in Alstom. This, these trains are now ready for 500 km per hour. I'm talking about the commercial speed of a train, not the record. So with 500 kilometers, uh, we can really th- think of lunch in Paris, uh, living in Central Europe. Oh, don't worry. No, most én kezdtem egy kicsit. Thank you. De hát te is kapsz ilyet. De igen, de ti már el. Azt mondtuk, hogy felezünk. Hm? Mm-hmm. És Chopin jár a Albertház. Mert ugye Chopin, mint lengyel zeneszerző, kiváló találata ez a vonathoz, ami francia. És ez a miért piros? Jó, ja, a legér... Na, ez a legérdezőbb. Na, köszönöm, hogy elkérdeztem, ez a legérdezőbb. Nem, hogy megéreztem azt, hogy kérdezem tőled. Ez mind arra szolgál, hogy azt ellenőrizze, hogy te ébren vagy-e, élsz-e, észnél hmm. vagy-e. A piros gombot... Észnél vagyok, hogy miért ötödölőzni is kell. Pályán elhelyezett jeladók jeleznek. Aha, random, ugye? Csipa, akkor piros a Így van, amit meggyűl ez a lámpa. Sifa. És akkor meg kell nyomod. A másik, amit vagy a lábaddal nyomogatsz, vagy ezzel a fekete gombbal, Aha. azt meg 28 másodpercenként kell csinálni. Ez nagy rendszer, ami állati kényelmesít teszi a vonatvezetést. Ülsz egy fotelba, tök szuper minden, csomó minden magától történik. Majd 28 perc alatt az egészet. Az egészet. Tudi, ez úgy nézett ki, hogy tervezél oda, hogy te nem ezt a jó dolga ezeknek a mosonisztáknak, de egy csinálják, csesszük el a egészet. Adjunk egy gombot, egy még egyet, meg egy pedát, és mi hogyha időnként áramot vezetnénk a székségbe. Igen, igen. Hát ennyit tudtam elmondani. Köszönöm. Sokkal többet tudok a vasú történetről és a mozgonyok mozgatásáról, mint a szerettem volna. Ha tetszett az extraktor, néz minket a discovery ahol kétszer hosszabb a műsor, kétszer több akcióval, és ahol kétszer jobban elrontunk mindent. A dupla részek premierje kedd este 10 és fél 11, ismétlés szombaton 13 órakor és vasárnap 11-kor. És iratkozzatok fel a YouTube csatornára is. Yeah!